。若凡，老<笑>爷，你怎么不敲门就进来了？吓我一跳。哎呀，我来到三姨太的房间啊，门呢？啊啊，若凡，老爷我好久都没有疼你了，也是来亲热亲热。你春天就想着这种事。哎，好事啊。老爷，我今天真的不行，不行，臭娘们，什么行不行啊？嫁到老子的坟上，就是老子的女人，老子想怎么泡就怎么泡。老爷，啊、今天真的不方便，不方便，闭嘴！当初你为了救柳家，求着我做小，怎么？刚有点起色，不免了吗？来吧，让我好好的玩玩。老爷，哎、老爷，来、哎，老爷，哦。老爷，老爷，老爷，雷人，老爷出事了！老爷出事了！爹，我回来晚了。大姨太、二姨太和三姨太正在房间收拾东西，可能过会儿才过来。伯父都走了，他们收拾给谁看？秋姑，你先回去吧。秋姑。别太难过了，天红，靠都有我陪着你呢。天红，你回来了。姨娘，这段时间我不在家中，辛苦你了。不碍事。这位姑娘是？啊，她是我在美国认识的女朋友，学什么？女朋友。上海夜，上海，你是你这个戏唱的不错，那有几分姿色。跟爷走吧。这位爷，有什么事等奴家唱完了再说吧。美人，睁开眼睛，你看看我是谁？您是江城下山虎吴爷。吃的好看上，是给你脸了、啊。再多说一句，老子就砸了你的班子。还真是个沉鱼落雁、闭月羞花的美人啊。吴爷，您看楼下还这么多客人呢，您能不能让我先唱完？客人怎么了？他们敢多说一句，老子就在台上办了。他们敢说什么？吴爷，小的只不过是个戏嘴而已，您何必不依不饶呢？不依不饶、啊？你信不信？老子在演舞台的衬托下办了你，再多说一句，老子就把你杀了。啊、就这个年代，一个戏子的命就不值钱。光天化日之下，竟敢如此行事，真是畜生！臭小子，你敢打老子，不要命了你！吴某，睁大狗眼看看，是谁？楚少，知道还不赶紧滚！这是您的女人，是不是我的女人？又怎么样？吴某，你光天化日调戏梁家少。以后我见你一次，我打你一次，赶紧跑！好，多谢先生相助，还不知先生名讳。不必在意，我这儿有两个铜板，你拿着，这是我给你的打赏。你拿这些钱去做一些你自己喜欢的工作吧。班长。楚天红，姨娘，你怎么了？嗯、没什么，可能是最近累。妈妈真是漂亮，一路上累了吗？我要叫我叔叔。不用麻烦了，姨娘，我还得回去看看我爹呢，我就先走了。妈妈，等我处理完家中琐事，我就亲自去宣布长女。那姨娘，我就先走了，日后再来拜访您。这段时间我不在家中，家中琐事都是你一个人在忙。如今我回来了，我们要多多沟通，以后麻烦你多多照顾了。那是自然。哟，瞧瞧这是谁回来了呀？少爷，二姨娘，三姨娘。天红，你刚回来还没吃饭吧？不如姨娘下面给你吃呀。不麻烦姨娘了，我怎么能吃姨娘做的饭？<笑>人家天红是海外回来的高情商，你在这说什么浪话？丁天红，你在美国没受委屈吧？让我检查检查，饿瘦了没呀？嗯
。哟，还挺结实的嘛。不住手，老爷还在这看着呢。你们俩还要不要脸？姐姐，大天红的手攥得这么紧，怎么还好意思说我们不要脸呢？你。怎么着？只许你关心天红，不许我们关心天红呀？莫非你是想把天红占为己有不成？二姨娘，老爷的灵位还在这里，你要再如此说话，家法处置。楚管家，哎，少爷，这些年来咱们楚家的产业收支都是你在记录着。回少爷的话，是的。那麻烦你把近十年以来咱们楚家所有产业的收支情况细数汇报给我。少爷，少爷，呃，这个，少爷。是这样，这老爷在世的时候呢，并未给过我们什么收支明细，所以就把这个出来了，把楚家的所有产业统计一下。臭小子还想查老子的账，没门儿！喂，福哥哥，你快点呀、啊嗯！妈，不管了。<笑>小美人，我可想死你了。那老东西终于死了，讨厌！提那个死人干嘛？真晦气。瑞瑞，嗯，你今天你真傻。我哥哥，我今天跪了一天，膝盖都痛了。你可要对人家温柔一点。我要是温柔了，能、嗯、满足你这个小骚货吗？来，亲一个。嗯，二姨太，楚管家，你喊什么喊？妈的，老子的心里都让你打扰了。楚哥哥，别管他了，我们继续。好，老爷才装死，这不就秀姑？你这么想老爷，你怎么没跟老爷一起走了呀？你是，真是不知羞耻。怎么着，还不走？是想和我们一起吗？怎么，想和我们一起玩吗？<笑>哥哥，你快来呀！来吧，美人，我可来了。哎呀，啊！妈的，你他妈的！福哥哥，别管他了，我们继续。哎、我可来了呀！嗯一哥，你终于来了！你什么时候才能娶我过门啊？现在还不是时候，再等等吧。还要等啊？还得等多久？楚江南那个老爷子已经死了，你还在怕什么？若涵，你爱我吗？我当然爱你啊！我愿意为你做一切。昨夜，薛崇礼来找我，就是那个名扮江北的薛老爷吗？他找你做什么？他想和我一起联手搞垮楚家。搞垮楚家？去，小点声。他是他有什么条件他？他想你陪他一夜。什么？知道肯定不愿意，但是他答应过我，事成以后给我两成楚家的资金。有了这些钱，我们可以立马成婚。我们想去哪儿都可以。我们去到一个没有人认识的地方，好好的过下半辈子。一凤，我答应。真的，若凡，你为我付出的太多了，你放心，我一定不会辜负你的。一凤，我好爱你。若凡，我要爱你。等拿到钱以后，我们立刻结婚。我们去的远远的，去到一个没有人认识的地方，好好生活。哎呀，刘若凡呢？刘若凡，你胆儿是真大呀！你把我弄在你这个死鬼老公的房子里，哎呀，你也不怕出事儿啊？来吧，哎，先别急呀、啊，我们先喝杯酒，调调体力了。走、啊，酒也喝了，澡也洗了。可以开始了吧？开始喽！哎，嗯，一
这会儿你可要对人家温柔一点。你说，我可比那个楚江南强太多了，保证让你欲仙欲死。讨厌，真香啊！<笑>来呀、啊啊，今晚我就是你的人了。来呀、啊！那我就不客气了。不过，你先答应我，一出家，三出自己。刘大小姐，您这胃口太大了。就论我这身材，硬女，应该多给一成，难道不行吗？干了！天红，姨娘，这么晚，你来做什么？你看看这是什么？这是我的贴身玉佩，这玉佩已经丢了很多年了，怎么会在你这里？还记得当年一个醉汉调戏戏班头牌，你救了他。那个人是你，姨娘，你这是要做什么？从那天起，我便倾心于你，非你不嫁。姨娘，你今天喝多了，来人啊，送姨娘回。姨娘，你，你快把衣服穿上。天红，你看看我，你难道就对我一点感觉都没有吗？姨娘，今日之事，我就当做什么都没有发生过。你这是嫌我嫁给楚江南，嫌我脏吗？不是因为这个，你我之间本来就不可能。不，天红，我嫁给楚江南并非我意，我爱的人一直是你。姨娘，这是做什么？我已经有心仪之人了，我们是绝对不可能的。天红，这么多年我一直在等你，你给我一个机会好吗？姨娘，这是你逼我的。姨娘，刚才是我太冲动了。今天这件事情，我们知道没有发生过。你走吧。你就这么嫌弃我吗？好，我走。楚天红，我不强求你能接受我，但今后无论你做什么决定，我都会义无反顾的站在你这边。哎，爹爹。你说呀，等你回来，我也抓不正经人也，干嘛呢？我已经不是小孩子了，我还能丢了不成？你呀，太贫。爹爹、嗯，这次回来先去了一趟楚家。行、嗯，干嘛去了？其实我有一件事儿要告诉你。什么事儿？我在海外留学的时候和楚天红一见钟情，我们在一起了。不行啊，我不同意。和楚天红一见钟情。不行啊，我不同意。为什么？我已经不是小孩子了，我可以谈恋爱了。你和哪家的公子谈恋爱都可以，唯有他不行。天红哥哥对我很好的。行了行了，别说这些了。我告诉你啊，从此之后跟他给我断绝来往。我不，我非他不嫁。翻了你了！你打我！我告诉你，就是我把你宠的是吧？来人，把小姐给我带回房间。没有我的命令，谁也不准放出来。放开我！快点！不用，我能自己走。哎呀，楚天红啊，看来这计划得提前了。天红，你在这一待就是一天，这个姨娘亲自为你熬这个燕窝，喝了她补补身子。谢谢姨娘。
怎么了这是？唉声叹气的。姨娘，这两天我给芝曼寄的信，她一封都没有回我。你说，她是不是嫌我冷落她了，生我气了？薛芝曼也太不懂事儿了，你不得已挑起楚家的大梁。年纪轻轻就担这么重的担子，他不但不体谅你，还闹这种小脾气，真是过分。姨娘，芝曼不是那样的人，说不定是楚家有什么事儿呢。如果这两天他还不回我消息，我就亲自去楚府找他。天红，薛芝曼真的有那么好吗？姨娘，你这是做什么？如果你再这样，我就要跟你保持距离了。啊，别别，我不这样了还不行吗？天红。楚家不像表面上那么平静，我会努力帮你查明真相，你一切小心。如今泡茶这样的事儿都轮到老子头上了，这楚家也没几天了，到时候等你们没落，我要把你们都踩在脚下。谁？谁呀、啊？谁呀、啊？竟敢戏弄老子！哎，我刚才没关门吧？我呸！叫你使唤老子，你有你好受！哎。三姨太，茶来了。三姨太，其实吧，这个事儿啊，哎，对，三姨太，你这是。三姨太，这这不太好吧？嗯，太好。三姨太，这这可是你说的，我就当便宜我自己了。哎，三姨太平常穿的挺高啊，没想到在床上这么骚啊！哈哈，快点，快点！我这艳福。可真不小啊！这身材比张宏伟的不知道好多少呀！二姨太，你那个姘头楚福，你也不管管？二姨太，我，我是。住套，李峰，我走，求求你帮帮我。楚福，你睡了我的女人，我这样也算是公平。让我要了也可以，想把我给伺候舒服。嗯。啊哥，这个事情不是我做的，是他，绝对是他陷害我。那个茶有问题。这话可不能乱说啊！明明是你自己想要，缠着让我要你，都不看，是不吃亏了才是。你，行啊，闹什么闹呀？我还陪你男人睡了一觉呢。这事儿就他妈扯平了，以后啊，咱们谁跟谁没关系了啊！哎，咱们走。路别吵了。啊、我这儿啊。有咱大生意，不知二位有没有兴趣？大生意？什么大生意呢？楚家老爷子走了，楚天红呢，又是个乳臭未干的毛头小子。楚家现在是群龙无首，我想不如我们联合分他楚家一杯羹。哎，你看这，这楚家可是块大肥肉啊，能分到咱们这群小人物嘴里？那自然是要借助些外力了。实话告诉你吧，我呀，已经跟薛家打上线了
。哎呀，你人脉倒是挺厉害的嘛。那那是自然，我们凭什么相信？哎呀，不信了。今天晚上，丰城大酒店，自见分晓。干什么呢？我是楚家家主楚天红，我来找你家小姐，烦请通报一下。不好意思，通报不了。什么意思？什么叫通报不了？通报不了就是通报不了的意思。亏你还是个海归呢，这都听不明白吗？不让我进，我就自己进去。芝麻，我叫什么叫？快滚！我是楚家家主，你怎么敢这样对我？楚家家主又怎么样？再不滚，老子就打断你双腿。放肆！怎么跟楚家家主说话？拉下去，打十鞭子，打死！师傅，今日我来。明白明白，这空手来的，那也没关系。你这次啊，白来一趟了。啊，芝曼让我三天前就送到了苏城打理生意了，大概要两周才能回来。师傅，那你可知道芝曼现在的住处、地址什么的？我,我好寄信给他。哎呀，巧了，我不知道啊。师傅，回吧。你怎么会没有芝曼的住处呢？叔父，那他们空手来。师傅。我不知道为什么你不让我跟芝麻在一块儿，但我跟芝麻是真心相爱的。我和芝麻去哪，我一定会找到他的。妈，韩以峰，哎，这还要等多久啊？着什么急呀、啊？这做大事啊，总要有点耐心。哎、好，行了。哎，都在呢。哎呦，哎，哎，削了啊、哎！这边。哎哎啊，那个，没想到你晓得，真请来薛老爷了。薛老爷啊，我来介绍。嗯，这位呢，啊，是楚家的管家，哎、啊，他对楚家上上下下之事啊，那是了如指掌啊。是的，薛老爷啊，只要你为我所用的话，好处自然会得到你。薛、哎、老爷，嗯，我对您的忠心啊，都在酒里。好、啊，好，好，好。<笑>薛老爷，啊啊啊！哎呀呀呀！你看，人家一见女流没什么本事，以后若有需要我的地方，我自当鼎力相助啊！哎呀，客气客气客气客气！呀呀呀呀！你看，哎呀，小心把衣服湿透了！怎么不小心了？哎呀，我小心把衣服湿透了。怎么这么不小心了？别给你擦啊！薛老爷，你擦哪儿了？你看这不是不是擦擦吗？哎，少爷，那个我突然想起来，咱们府上还有事儿，还有事儿，先告辞来吧。年轻人，忙点好，快去快去。告辞，那个把门给我带上。没问题。好，告辞了。<笑>老爷，你这是有了新欢，忘了若凡？怎么可能呢？就你那个小花样啊，也最喜欢。啊<笑>、呃，二位美人啊，那咱们今天晚上就好好的乐呵乐呵、嗯、啊。老爷，嗯、快来呀！<笑>哎，峰哥，你真投靠薛家的呀？那我这波要发财了吗？峰哥，小点声，生怕别人不知道。峰哥，楚家现在就是一盘散沙，造成你这怕前怕后的样子，真是胆小。楚福，你要知道，我可是老爷的心腹，这楚家的生意九成都是由我着手操办的。要是没有我，这事儿……哎呀，峰哥，刚才啊，我就是一时口快啊，没别的意思啊，峰哥。哎，嘿嘿嘿。峰哥，昨晚这二姨太的滋味怎么样啊？哈哈哈哈峰哥，都出这女人如衣物，只要我峰哥喜欢，这二姨太啊，小弟啊，必将双手奉上。哈哈哈。难怪老爷要提拔你小子当管家，哎，你还真是机灵，多谢我峰哥。<笑>不过峰哥，咱们什么时候把这楚家给拿下？你看，你看，你们俩人鬼鬼祟祟嘀咕些什么呢？哎、鬼鬼祟祟嘀咕些什么呢？哎、没什么，哎、大爷大爷。<笑>老爷走了，楚家的规矩就没了吗？我这个大姨太还在这儿呢。是是是，呃，大姨太，我们以后不敢了，不敢了。韩一峰
。老爷生前看你家境贫寒，怀才不遇，抱着惜才的心将你培养成心腹。我希望你能认清自己的地位。一封谨遵大爷他教诲。你最好是。嗯、啊，臭娘们儿，这楚家马上就没了！哎，别急，他们呢也蹦跶不了几天了，到时候还不是纯由我们处置？哎，峰哥，您说啊，这大姨太以前是戏班大青一出身，这要是在床上玩起来，哎呀，这大胸。这身材，哎呀，可惜呀、啊，这偌大的家业还是我们的。哎，是啊，峰哥，来，这家客栈是咱们楚家的，每年利润可达五十块大洋，老爷生前都赞不绝口。姨娘，嗯，今天带我来这儿是有什么计划？我最近啊，时常看到韩一峰和楚楚两人鬼鬼祟祟，我怀疑他们要对楚家不利。韩一峰、楚福，他们一个是总管，一个是我楚家的心腹，对我们不利有什么好处？咱们偷来客栈的账表一查便知。但若摆明身份，心里有鬼，定给你讲账本。啊，说不定就是他现在手上写的那个。嗯，姨娘，你有什么计划？自然是美人计。什么？你那眼神什么意思啊？我不美吗？美，美。哎呀，哎呀，哎呀，头好晕啊！哎，姑娘，哎，姑娘，你怎么了？你哪里不舒服啊？人家这不舒服，这也不舒服。掌柜的，帮我检查检查好不好？好，好啊，我带你回屋。不用了，掌柜，我突然好了，谢谢啊。亮的蠢货，真以为老子看不透来呢。拿着假账本好好查去吧。本月净赚一块大洋，本月净赚零，本月又是净赚一块大洋。天虹，这是假账本，我们被耍了。姨娘，有人跟踪我们，从我们出府开始就一直有人跟着我们，只是。不知道怎么发生。姨娘，如果我们不把这身后的尾巴除，我们后面的日子都不得安。不好。姨娘，没事吧？没事。来人，把他嘴给我撬开！滚！你不跟丢了？是的，老爷，人是被楚天虹亲自抓的。不过刚带到府，你就被韩一峰发现了。处理干净了吗？老爷放心，韩一峰趁着无人解决了。只不过楚天虹那边要不要再撒几个出去？算了算了算了算了，这个韩一峰办事还是可以的啊。但是至于钉子不钉子的，跟不跟对，也不影响什么大局。你说现在楚家上上下下都是我的人，那楚天虹也翻不出什么风浪啊！<笑>老爷真是英明神武呀！天虹，没有。嗯，大夫那边检查说是下人的那一棍子导致颅内出血而死。这么巧的事情，姨娘你信吗？我自然是不信的。可是又有什么办法呢？这样吧，姨娘，你先回去，一会儿我亲自去试一试那韩一峰的口风。你可别把他逼得狗急跳墙啊！放心吧，姨娘，我自有分寸。那你注意安全。嗯、我倒要看看，他们到底要耍什么花招。进来，少爷，您找我。韩先生，你从小在我楚家长大，我父亲一直很器重你，又是我楚家的心腹。惭愧惭愧
有点大。我楚家几乎大大小小所有生意都经过你审核。是的。上次我让你给我的产业汇报，你什么时候能给到我呀？对楚家大大小小的产业，有数十处。您上回说的突然，我再尽快准备，也得一月有吧。我知道这件事情的复杂程度，但是我楚家的生意也不能这样一直停摆下去。我得尽快拿到这些产业报告，这样我才能着手处理事情。这种事，那我尽快去办。如果少爷你有什么急的事情，那我就先告辞。我限你十天时间，十天时间把产业报告给我，不然我会怀疑你的能力问题。十天，那我就趁着十天的时间，彻底将你打落尘埃。进来，还有什么事儿吗？姨娘，你怎么来了？天红，你这是关心我呢？姨娘，时候不早了，你早点回去吧。姨娘知道你操心这个家，但是身体才是本钱啊。姨娘，楚家的生意。耽误不得了。韩一峰如何？他嘴巴还是很严，但是我给了他最后十天的期限，希望他不要让我失望。你不亲，不要着急，还有我陪着你呢。是，姨娘说的对。天红，你的脸怎么这么烫呢？姨娘，姨娘。我有点不舒服，我先回去休息了。姨娘，我，我的头好晕啊！来，姨娘，我坐一会儿。天红，我的脚扭伤了，你能帮我拿点药吗？好，姨娘，你等一下。啊！啊啊！你的手受伤了。姨娘，没事，小伤口。好点了吗？姨娘，你这是做什么？怎么了？我只是帮你消消毒而已。咱们家天红不会是生气了吧？本钱还挺足的嘛。让姨娘帮帮你好吗？姨娘，你这是干什么？天红，我不要名分，你不要拒绝我，好吗？姨娘，对不起，我我没有办法说服我自己。我们终究是有缘无分了。这个楚天红啊，已经给我下最后通牒了。我看，咱们是不是得抓紧点？哎呀，早就安排好了，不出三日，楚家的产业就会陆续出现问题。薛老爷，此话当真？凭<笑>我薛成宇的手段，最多一周，他楚家必败。爹。你在说什么，曼曼？你怎么出来了？爹，你说的都是真的吗？哎呀，既然你听到了，我就不瞒你了。这也就是因为为什么不让你跟楚天红联系的原因。爹，为什么？为什么？薛楚两家本来就是竞争对手，难道你喜欢看着楚家吞并我薛家吗？哎，知道这是什么地方吗？赶紧收拾你些破摊子，滚！大哥，家母生了重病，需要钱财救治，这市场又不让我摆摊，而这楚府门口又无人敢过分，哎，所以只能……你妈病死，跟我有什么关系啊？赶紧滚！大哥，您就让我在这儿摆吧。哎，您放心，我绝不吆喝。哎，您看能不能从容？你听不懂人话是吧？赶紧滚！大哥，这楚大少爷不是一向体恤读书人的吗？求您跟楚少爷通报一下，说我只需要在这门口有个摊位就行，好吗？你是什么身份啊？让我给楚少爷通告，再不管我打死你了！好好好，我走，我走。
。慢着，人可以走，猪留下。让我擦屁股时。<笑>这些书就是我的命，我不允许你这样侮辱他。我今天不走了，你要不你就杀了我吧。这可是你说的，我他妈成全你。哎，混账东西，那就杖毙了。好了好了，天红，我觉得这孩子真是不容易，咱们就帮。本是这么想的，天红兄，我会给你一笔钱。让你母亲治病的，楚少爷是真的吗？这还能有假？你除了给母亲治病以外，可还有什么别的梦想？我还想开一间书店，不用太大，能放下我三间本藏书即可。这样平时就算店里没客人，我也能读书写字了。书店好啊，这样我会给你一笔钱财，其中包含你母亲治病的钱和开书店的钱。你看三十块大洋，够不够？楚少爷，这太多了，我不能要啊！医药费是我看在你是读书人的身份资助你的，书店是你我二人共同开的，你在登记处那边也登记一下我的份额和名字，这样如果书店赚了钱，你我五五分成。楚少爷，这大恩大德，我无以为报，愿有来生做牛做马。好了好了，起来起来，来、哎，回去好好照顾母亲，把书店开起来才是重中之重。姨娘，你去给叶郎拿些钱来。叶老，你跟我来。楚少爷，今日的大恩大德，我一定会铭记在心的。请问，请问。叶老，叶老那三十块大洋已经给他了。好。我们账上只剩下二十块大洋。什么？楚家账上怎么只剩二十块大洋了？少爷，虽然这楚家家大业大的，可是上上下下这么多张嘴，等着吃饭呢，不是？是啊，你一直在海外留学，没当过家，不知道柴米油盐有多苦。就算再贵，也不可能只剩下这一点钱了吧？哎，少爷，您别着急啊，我现在、哎、去查。不用查了，我刚从工厂回来，近期楚家的很多货出现了问题，导致楚家呀赔了一大笔违约金。怎么可能？我父亲做事一向严谨，怎么可能会出如此大的纰漏？那是老爷去世以后的事。这楚家迟迟没有主心骨，吓人！胡说！老爷走，少爷还在呢，我还在呢，怎么没有人通知少爷或通知我呀？你跟自己人吼什么吼啊？现在当务之急是解决现在的事情。我看呀，这楚家都要没了，大家不如把家底分分，各奔东西吧。张洪蕊发什么疯？我发什么疯？之前我碍于身份忍着，现在楚家都要没了，我看你能拿我怎样？你够了！你们要吵到什么时候？这件事儿我会出面。是不是你搞的鬼？我可没有。张洪蕊，你别以为我不知道。这几天你频繁出入账房，是在找你刺杀吧？是又怎样？我才拿了两百大洋，上面空了。可跟我没关系，张红蕊，你这是想独自私分所有财产？嗯，你的胃口可真不小。我都说了，我就拿了一点，账面跟我没关系。哎，不是他干的。一峰，你怎么向着他说话？难道你们两个睡一宿，睡出感情了？嗯，不，您的意思是薛家？前几日，我把消息透露给了薛崇礼，没想到你薛家的动作这么乱。一方，刚刚是我，给你道歉。明白算了，自我给你道歉呀。现场反答，你看，真是大老眼福啊！这还这么多人都在。若凡，你叫的还这么浪。<笑>这声音浪了，我都来啃绝了。<笑>他好看还是我好看呀？当然是你好看了。哎，宝贝，咱俩去床上吧。哎，去什么床上呀？在这儿啊。胡闹什么呢？这万一这少爷和大姨太回来了，这……哎，在这儿多刺激呀、啊！你说是不是？原来啊，你喜欢这么玩啊？嗯。不过这会不会坏了我的计划？真是没种，没种！我就让你看看什么叫有种啊！<笑>喜欢这么玩吗？喜欢呀、啊！哎呀，知道还不快点
，待会儿啊，有你求饶的时候。那你快点啊，人家都等不及了。<笑>西瓜，怎么跟我道歉？西瓜。好，究竟是我厉害，还是主仆，或是薛崇礼？你说这话是什么意思？我不是怕我一个人满足不了你吗？讨厌，我做这一切不都是为了你？我知道，若凡，你再等等，等事情成了以后啊，我立刻带你走。一峰，我相信你，你让我做什么？来吧，听我的，慢点，慢点，慢点。姨娘，我是不是真的很没用？天无，你可别这么说，再怎么样你也是楚家的少爷。慢慢，慢慢。楚天红，看清楚了，我可不是慢慢。别走，你别走。好，我不走。好热，慢慢，可以吗？天红，这是我唯一可以用你的机会，就让我放纵一次吧。天红，你醒了。姨娘，这是怎么回事？傻小子，你还不知道怎么回事啊？昨晚你将我当成了芝麻，真的吗，姨娘？我我真是太不是人了，我我我昨晚真的喝多了，我昨晚认错了。你别怪自己，是我对你爱慕已久，宁愿将错。姨娘，可是那我该怎么该跟芝麻解释呢？天红，我不会对你奢求太多，我也不希望你对我负责，我要的。只是你在我身边，好吗？那，你我之间的身份，你恐怕要授人非议。天红，以后我只要每天能在你的怀里，就很幸福了。以后无人的时候，你可以叫我崔婷吗？崔婷，崔婷，你怎么了？没什么。我只是太高兴了，我盼了这一天太久了。你这是做什么？你这是做什么？昨晚是是你我二人以房事，但你一次进了之门。你这是还吃上醋了？其实吧，那是在戏坊，我对你一见钟情，只不过年少羞于表达，再见时。你就已经是我的姨娘了，真的吗？我还能骗你不成？你放心，我一定会对你好的。天红，你能不能叫的我的名字？咱们再来一次。翠婷，天红，现在我真的是你的女人了。放心，我一定会对你好。谁呀、啊？你在这站着，我去看看。我一定要赶快告诉天红。天红，芝麻，天红，芝麻，我觉得太见到你了。你怎么？我被我爹囚禁在家里。天红，你听我说，他要对你们楚家不利，他要吞并你们。此话当真？当真，我亲耳听到的。他一直在暗中对你们楚家下手，他还收买了你们的账房先生韩一峰。什么？这。这可怎么办，天木？你别太担心了，不管发生什么，我会一直陪在你身边的。放肆！来人，把小姐带走。干什么？你别动她！你带她去哪儿？你们，你们。陈家伙，现在的局势还没明白。好，够
乖乖的给我放弃楚家的财产，我保你不死还能活在江。否则的话，<笑>你们两个吃里扒外的家伙，姐，对你们有什么好处？当然是薛老爷开出了你们楚家，永远也给不了我的好处了。怎么样？看在以往的情分上，我劝你赶紧放弃楚家的资产，识时务者为俊杰。休想，老子废物玩意儿！都他妈什么时候了，还搁这吆五喝六的啊？你他妈以为你是谁啊？我就问你，这财产是交还是不交？不交。<笑><笑>那我倒要看看。是我的脚底板硬，还是你的嘴硬？住手！住手！住手！别给点时间，你考虑考虑。血虫里，呸！怎么？他妈就是给老子一百年的时间，老子也不会教。讲讲道理。哎呀，天红啊，你这又是何必？楚家现在就是一盘散沙。你如果手里有五百块大洋，说不定还能翻身。可你有吗？你拼死拼活的守着这块烂摊子，有什么好处呢？叶红啊，我觉得呢是这样：如果你现在主动自愿、特别开心的把财产给我，那老爷我给你啊不，五十块大洋，外加一处小宅子，你这样可以舒舒服服、吃穿不愁的。两次残生，做梦！<笑>好，那我倒要看看，是你的嘴硬，还是我的，我的棍子硬？给我！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别别搞我！你别搞我！<笑>你们刚才说的话我都听到了。啊薛老爷，嗯，我可以代表楚家答应你。好啊，好，保命要紧，好吗？我有一个要求，说来听听，让老爷听听什么要求。我可以把楚家的资产给你，但我求你别赶天红走。哎呀，你这个要求，让老爷很为难。那，薛老爷、嗯，你就直说吧，你要怎么样才能放我天红？我是这么想的，楚江南走了之后，你是不是得寂寞？哎，睡一觉，老爷就答应把他留在楚家养着。不行，一定要不行！哎呀，楚天红，放弃你的所谓的自尊啊！现在什么形式？只要爷一句话，我让你在江城再无立足之力。好，我答应你，但你要说话算数。不好意思，我正人君子啊。君子一言，驷马难追啊！动手！一鸣，停！一鸣，保命要紧！一鸣，哎，你们俩，好好吃去！一鸣，一鸣，一鸣！啊！你个臭婊子，还挺辣！他妈，求求你，亲！真他妈的好玩，怪不得你大，确实比那几个好玩的多。来人，把楚天红那小崽子给我带进来。天红，天红，你你没事吧？你没事，你没事吧？薛老爷，你怎么可以这么对天红啊？秦、啊、青，秦青，薛老爷，我求求你放过他吧！你放过他吧！你说你小子，你有一个这么好玩的姨娘，你咋早不告诉我呀？你要是早告诉我了，我他妈早是你干爹了！我呸！天王，你个禽兽！你没事吧？我没事，能见到你，我哪里都不疼了。行了行了行了，你们娘俩的叙旧啊，就给我到这吧啊！给这小子扔出，永远不能再进来。别动我！别动我！天红，薛老爷，你答应过我会把天红留下楚府的，你答应过的。我是答应过的，但我又不是什么正人君子，啊、我他妈反悔了。薛少爷，你可以关禽兽！啊，薛少爷，你打女人，你算什么男人你？你有本事你冲我来呀、啊！<笑>
不算男人。哎哎，我今儿就他妈当你要干什么？面，今儿爷就让你看看。是，沈从林，沈从林，你个畜生！来来来，为我们的荣华富贵，为了我们的、呃、幸福生活，哎，干杯！干杯！呃，美人，哎，姑娘，哎，真是一刻也不闲着呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎，我看看，嗯，看看这个身材，哎呀。全是自己人，你看看有什么呢？还得是我风格不拘小节，嗯，难不得啊，能成大事儿。哎、嗯，我发现呢，还是咱们洪蕊正放得开，不愧是青楼出来的，这姿势啊，花样是真多。你们男人呀、啊。不是就喜欢这种、嗯？看来啊，我风格是想念和咱们红蕊的春宵一刻了，<笑>不然风格，咱们以后都是一家人嘛。今天晚上换着来，怎么样？<笑>哎，嗯。来呀！哎呀，我真是骚、啊！叔<笑>叔，你是不是想我了？我可想死你了！<笑>哎呀，峰哥，今晚可真刺激啊！咱们俩可要好好爽一爽啊！嗯，好，一会儿接着放。<笑>叫，这叫的越大声啊，我就越兴奋。叫、啊，天风，你还好，你还好。站住！这不是楚天红楚大少吗？怎么如此落魄了？这位大哥，请问江城有没有废弃的房屋，可以让我对付一晚？真是老天有眼啊！让你楚天红落在老子手里，给我往死里打！大哥，之前如果我有得罪过你，我跟你道歉。楚天红，睁开你的眼睛，看看老子是谁！吴某，你光天化日调戏梁家少，以后我见你一次我打你一次，赶紧爬！好。你是那个在戏台调戏翠婷的混混，真没想到楚少这种大人物还能认出我，啊，真是荣幸至至。当日之事是你调戏梁家妇女在先，我看不惯罢了。楚天红，你他妈现在都什么样了，还敢教训老子？给老子打！别别打了，可以啊，楚天红，今天你从老子胯下钻过去，老子就饶了你的狗命。停！停！真是窝囊废一个，走了。刘太伯，他我压下。哎呦，楚少爷，您怎么在这儿啊？哟，您这是怎么了？您不配遇上打劫了的吧？不提这些了。您这次来不会是想要当初的分成吧？呃，如今我已经不是什么楚家少爷了。什么？薛家把我楚家尽数资产都吞并了，如今我也被赶出了家门。今天来就是想问，家里可有什么扣？没有。你得知道，我这家就那么大点儿，家母一间，我一间。这实在是没有您住的地方。那如果燕郎兄不嫌弃，我与你对付几万可否？楚天红，你是不是听不懂人话呀？你现在什么身份啊？我很难说不嫌弃吧。那燕郎兄，之后再问你，你可知这附近可有什么破旧的房屋没人住的
，我最近实在没地儿可去了。最城南那边啊，都是无人居住的旧房子，你自己去找吧。多谢。哎呀，如果有机会，我们一起喝茶，聊聊书。少给我废话，没事就赶紧滚，这让有心的人看见了，薛家肯定饶不了我。白燕了。之前你落魄之时，我帮你读过十日时间，如今我落魄，你竟然如此的。楚天红，你别给脸不要，你得罪了薛家就有过街老鼠，人人喊打。我告诉你，住的地方就不错了，你还不满足啊？那赶紧滚父亲，我回来了。臭小子，可真有你的啊！父亲，你你这话什么意思？我可是听城门口的人说了啊，你小子可是跟一个漂亮姑娘一起回来的。老实交代，叫什么名字？她叫薛之曼，是薛伯父的女儿。啊，好啊，咱家跟薛家本就是伙伴的关系，你又把这个女子。拐回了家，这不就是亲上加亲吗？啊，不行，你这是同意了？废话，我又没老糊涂啊！这么漂亮的女子能够嫁给你，那可是我们楚家八辈子的福气呀、啊！是吗？父亲，是。我现在。有没有力气反抗？你动手吧，小王。小姑，你怎么？先不要问，你先养伤，等你养好伤了，我带你和芝曼去个地方。芝曼被软禁在薛府，你要如何？那又怎样？救上就好了。怎么？笑起来真好看，再看看我就挖你的眼睛。好了，这地方还比较偏僻，明天我带些东西给你过来布置一下，养伤的。什么？也没杀他，反而要帮他？你你，哎，当年的事与他无关，我为何要杀他？丫头，我看是你喜欢上他了。我，臭老头，你说什么呢？我不跟你废话了，给我拿两块大洋，我去给他买点被褥和药。不给，拿了。哎，臭丫头，拿去。楚天红，但愿我们帮你是对的选择。买药盒，看着我干什么？我脸上有药，我之前怎么没发现你长得这么好看？我只是个侍女罢了，谁会在意我的样子？快喝呀！你喝药，能不能别一直看着我？看着你，要求没那么苦了。真是油嘴滑舌。把衣服换上。我们待会儿去打听打听，顺便看看能不能把你媳妇救出来。这怎么是吓人的衣服？你傻、啊，不穿吓人的衣服，我们怎么放心楚家和薛家？你耍流氓是不是？小姑，你给我上药的时候不是都看完了吗？嗯、我，你自己换吧，我去外面等你。小乔，他不值得你动心啊。来，一放，张嘴。嗯，洛太太。嗯，我发现你现在是越来越骚了。瞧这屁股眼，很硬。哟<笑>，你二位有何贵干的？哎，松哥。这楚家都等还半个月了，之前说好的，咱二人那份报酬。哎，嘿嘿嘿嘿。跟他退做什么
韩一峰，他也将我们的报酬给我，否则我上到此事，闹得我俩最后谁都不好看。哎呀，手安勿躁嘛，红蕊啊，如果上到此事，对咱们一切都没有好处。报酬的事好说，我立刻就能给你。这还差不多。老凡。红蕊啊，你我配合，无论何时，都算十分默契。来，我敬你一杯。你可真坏。你还看不明白吗？不服啊，对不对？你的，我要饶命啊！我要饶了我，看不了。那这报酬？什么报酬？小的，小的不知道。给给小的一口吃的，小的吃，我也不愿意，小的也睡不着。不服？只要你诚心跟着我，以后我自然会带你吃香的喝辣的。谢谢老爷。哦，对，我还能给你娶房媳妇。媳妇好，好。哎，就秀姑怎么样？啊，秀姑好，秀姑好，多谢老爷。这两个狗东西，你疯了！现在您先想办法救你媳妇，走。小姐，该吃饭了。你该不会还想着楚少爷吧？你如果想救楚少爷，小的倒是有个好办法。你一个小丫鬟能有什么办法？你在老爷面前假装看不清楚少爷，到时候老爷解除了你的软禁，你并且对你不好，就可以去找少爷了嘛。这倒是个好办法，快去告诉我爹，就说我想通了。爹，呀，你来了，哎呀，我的乖女儿啊，听说想通了。我想通了，爹，那个楚天红现在不过是丧家之犬罢了。<笑>我跟他在一起是没有好日子过的。想通了，自然是好的。这才是爹的好女儿啊！那爹，我现在能出去玩了吗？哎呀，现在这样，你呀、啊，再忍几天，忍几天啊，爹一定放你出去玩。防备心还挺重。爹，您最好了。薛之曼根本不值得我的爱。程天红，你给我站住！万一是误会呢？你不打算亲自去问问他吗？亲眼所见，亲眼所见，还有什么好忍的？你相信薛之曼是那种人吗？相不相信有？我现在如此窝囊，还有谁会愿意跟着我？秀姑，我不知道你到底还藏着什么秘密，到底想带我去见谁？但是这段时间，多谢你叫我。我们以后还是不要再见了。那你的仇呢？你的仇也不报了吗？不报了，反正我现在就是一条丧家之犬。我现在住在一个四面漏风的房子里，是个连饭都吃不饱的废物。我有什么理由可报仇？所以呢？所以你就打算这么窝囊一辈子，对吗？楚天红，我告诉你，薛之曼我们暂先不提。那尤翠婷呢？她的仇呢？她的仇谁去报啊？楚天红，你还有我。不仅要报仇，你的人我也要。天红，哼，天红，你要做什么？这还不明显，小狗，当然是要做你了。你，你无耻！哼，你就跟了我吧。你胡说什么？我们，我们是不可能的。你不要骗自己了，真的对我没有感觉吗？什么东西给着我，小姑，你还满意吗？真是下流，小，天红，亲你
，秀姑，你到底还有多少米？怎么样，我接着。你，你不是楚家的丫鬟吗？来我们薛家做什么？我问什么，你答什么。如果被我发现你撒谎，我就用刀子划开你的脖子，懂吗？你还喜欢楚天恒吗？我很。天红他还好吗？我说过了，我问什么你答什么。喜欢，喜欢。那你为什么要在薛冲你面前贬低他？你怎么知道的？我这么说是为了让我爹相信我，让他尽快的对我放松警惕，好让我去找天红。当真？天红，天红他知道吗？他不会误会我了吧？我会解开你们之间的误会，不过你要答应我。不许背叛他，小姐，老爷说你明日便可出府了，真的。原来如此，秀姑，你说是那明日就可在城中自由行走了？是的，不过薛崇礼肯定会派眼线跟随，所以你们暂时还不能见，至少明面上不能见，再坚持一下吧，等薛崇礼放松了警惕。你们想怎么见就怎么见。小谷，你告诉他我们之间的事情了吗？怎么，你后悔了？没有，我只是想怎么告诉他稳妥一点好。那是你的事儿，大不了就先来后浪嘛。他做大房，我做二房呗<咳>。什么意思？你是不是还有别的女人？还有，肖姨娘，那天晚上我喝多了，我把她认成芝麻了。你，你。<咳>救你一个就够难的了，还要救你两个老婆。我们得想一个稳妥的办法，把翠婷也给救出来。知道了。韩老弟，你这日子过得挺舒坦呀。哎，老爷，哎哎，老爷，坐坐坐坐坐我这日子不都是托老爷您的福吗？来一放，哎，你可知罪啊？薛老爷，小的不知何处顶撞了您，您息怒。你私自把柳若凡藏在家中享用，你什么意思呀？哎，薛老爷，冤枉啊！这若凡与我情投意合，我万万没有藏着掖着的意思呀、啊，薛老爷。好了好了，别说了，柳若凡从今以后就跟着我。也让那个没用的小翠婷休息休息，那浑身上下没一块好地儿。西风，你快说句话呀！薛老爷，小的就将若凡赠送给你。好，好，好。韩一峰，你是不是男人？废话，老子是不是男人你不知道？若凡能跟着薛老爷做小，你是三生有幸的。好了，以后呢，你就跟着我。你们俩把柳姑娘送到我的床上去，放客，放客。哎呀，说起来呀，老爷还要感谢你们，不仅让我薛家吞并了偌大的楚家，还让我得了这么个娇滴滴的小美人儿。哎，功<笑>不可没，功不可没。哎，说吧，想让老爷奖励你们什么呀？大后啊，一封。什么都不想要，只想跟随在薛老爷的身边，鞍前马后。嗯，你你、哎，小的，小的也一样。<笑>哎呀，行了行了行了，别给我整这虚头巴脑的东西了。既然你们不说，也替你们说。来人，一人一箱，自个儿打开看看。哎哎哎，东城老爷。哎呀，行了行了，起来起来起来，别动不动就跪的啊！起来起来起来，男儿膝下有。黄金以后啊，你们俩就好好跟着我干。哎哎，还有一个事儿啊，您说，我定了一块牌匾，叫“薛家别院”，你们觉得怎么样？哎，这薛家别院啊，好。薛、嗯、老爷，您不是答应过小的把这楚家的院子赏赐给小的吗？哎呦，真是我给忘了。但是一峰啊，你看这院子重要，还是你那个小面儿重要？薛老爷，哎，我认为啊。这个薛家别院这四个字啊，真是极好。<笑>你觉得小兵是这样的？看来啊，我还没有老远回话。传下去，一个月之后，我要在这儿迎娶小翠婷和柳若凡两位姨太太。
。另外，把我削尖别人那块匾给我挂上，把门口的原来的匾给我砸了。自此，江城再无楚家。小顾，你现在做的菜愈发好吃了。慢点吃，又没人跟你抢。杨总，芝麻，杨总，芝麻，对不起，对不起，我错怪你了，芝麻。没关系，只要我们的心在一起，不管什么困难，我们都可以一起面对。后面没有尾巴吧？没有，我绕了两圈，看见没有人，我才过来的。芝麻，翠婷现在怎么样？原来楚家的女人都被我爹给霸占了，他们现在的处境可以说是生不如死。薛崇礼这个狗东西，芝麻。我与爹势不两立，如果你觉得为难，我可以放你走。我从家里跑出来，就是站在你这边的。芝麻，委屈你了。别说这样的傻话。对了，我还有一件事情要告诉你们。我爹把楚家的牌匾劈成了两半，挂上了薛家别院。下个月他要娶萧翠婷和柳若凡过门。啊，这个狗娘养的东西！天红，天红，你冷静一点。芝麻，我还需要你帮我吗？帮我继续搜集情报。只要你有情报，薛崇礼和他的狗腿们，我都将绳之以法。我发誓，一个月之后，他们都逃过。老头，准备怎么样了、啊？一切顺利。逍遥不会被人赶到，只是四大镇守那边有点棘手。怎么说？老二想要点好处。改天呢，也得好好劝劝。这个老二果然和传闻中一样。老头，我想拉楚天红和薛之曼入伙。好闻道，天红是你的小情人，身份也还特殊。薛之曼的丫头能帮什么忙？这可是你也不小吧？怎么还如此任性？什么黄毛丫头？老头，你搞重男轻女啊？我可没有，我只是觉得。他不太靠谱，老头，我明白您的意思。薛之曼虽然是薛崇礼的女儿，但她是楚天红的女人啊。她呀，不仅一心有天红，而且还答应了我潜入薛家，搜集薛崇礼犯罪的所有证据。如果真是这样，还真少不了他。只是，真的靠谱吗？嗯，我相信你的眼光。既然如此，明天便将那二人带来见我，我们的身份。也得让他们知道，有一段真实的故事，老夫想与你二人讲述。二十五年前，啊、在你算贼，韩子越。明日早便得楚家家家产的所有人了，万不可能杀死我的大姐大姐。我就是逃走的管家楚仲，而秀姑才是真正楚家的大小姐楚娇。我问他，我父亲居然是如此穷凶极恶之徒，秀姑。楚江，仲叔，我知道我现在说道歉已经为时已晚，而且还没有什么用。但是，我还是要对你们说一声对不起。如果不是因为我父亲，罢了。楚江，对不起。我知道我不能奢求你的原谅，如今我也无法将楚家归还。天红，我不怪你，当年之事与你无关。现在说的这些为时已晚，不过功夫不负有心人。我这儿都有个好消息，经过多年的努力，我终于找到了楚家的旧，这或许会对我们有些帮助。真的吗？此人是谁？风铃寨寨主任逍遥。任逍遥乃江湖上大名鼎鼎的好汉，若是有了他的帮助，对我们夺回楚家，哪有裨益啊？哪怕现在在何处，我这就去寻他。不必了。想必他现在已经来江城的路上了。放心，我不会让我父亲的罪孽伤害到你，我一定会帮你们把楚家夺回来的。
，江晨终于要变天了。你看看你现在的样子，我怎么了？我又没伤天害理啊！大哥总是说我，你的性格什么时候才能平稳些？我可不像你慷慨无私。要我说，楚中这老家伙找我们，就应该要些好处。放屁！楚家那是被冤枉，因为楚家平反，那是我们应该做。我反正不同意。好了好了，你往里少说两句，不要得罪了任寨主。任寨主真的过来？以他的地位。应该不会耍我。江湖上谁不知道任寨主的名号？今天我也亲眼见一见。任寨主，不愧是江湖风云寨寨主，您请坐。来喝茶，坐好些了。请坐。文清，今日在下找二位前来，是有一事相求。不敢当，不敢当啊！江湖上谁不知道任寨主的名号？帮任寨主办事就是我们的福气。只要在江城，不管什么事，老子都给你办了。任寨主莫怪，老二心直口快。无妨无妨，但他这性格倒也是直爽。不知任寨主今日到来，为何事而来？想必江城楚家之事，各位留有二本吧。这楚家之事，前几日确实有人找过我。今日。我也是为楚家之事而来，不知二位怎么看？不瞒您说，前几日楚中就为此事而来，希望我们能够出手平反，我已然答应此事。我怎么听闻诸位并不愿出手？都是误会，都是误会。早知道是帮任在主办事，我们万不敢推辞啊！不必紧张，早今听闻江城这手秉公执法，造福一方百姓，美名远扬啊！过意了，过意了，这些。都是分类之事，不是。任寨主，请放心，这件事我们一定办得漂漂亮亮的。明日就要跟他出征成亲了，你怎么闷闷不乐的呢？这一切不就是你想要的吗？老爷生前对你不薄，如今走到这地步，若是你咎由自取。如今现在你我都一样。谁先死还不一定。你我并不一样，我心爱之人不会像韩一峰一样，为了权力将你拱手推上地狱。你给我闭嘴！楚天红这么爱你，为什把你一个人撇在这里？不闻不问，什么？你在这嘴里什么？天红会来救我的。别做梦了，现在这里戒备森严，连只苍蝇都飞不进来。我劝你啊，还是死了这条心吧。哈哈哈哈啊，怎么着，二位小美人，这还没成婚呢，就被我当皇帝做了？可以可以，你先来啊。不，不要老爷。解不开了。干嘛？干嘛？我们还没成亲呢。哎呦，我说睡都让我睡烂了，装什么装啊？我跟你说，老爷想什么时候要，你就得什么时候给。哎，别走，你别走，你别走，站着，好好给爷看看，学习学习啊！爷告诉告诉你，什么叫刺激？看着啊，开始了。你说救我！老爷，明日大婚的东西都已经准备妥了。这个明日大婚呐、啊，我过来呀、啊，坐坐。明日这个日子很重要，一定要把东西置办齐全，不能给我丢脸。薛老爷，一次娶两个，真是好福气啊！<笑>哎呀，还是啊，你们办事得力。哎，赏。哎哎哎，谢谢老爷。哎哎哎<笑>两位娘子跟了咱家英俊神武、财大气粗的薛老爷，那真是三辈子修来的福气啊！就是就是，哎，薛家呀，现在可是一家独大。薛老爷又是得了美人，又得了家业，真是了不得呀！<笑>哎
，今儿趁着老爷高兴，让你们瞧瞧，哎，这二位娘子春光我显呐！哎呀，太难解了，你这好。老爷，嗯、这这不太合适吧？什么？不太合适，这么多人呢，不太合适啊。<笑>老爷，我做事用你教吗？就是，就算老爷啊，让他二人脱光衣服去街上溜达，想必啊，他二人看在老爷的威严上，定是不敢忤逆。<笑>你会说话。哎，谢谢老爷。娟儿啊，我就请你二位看看这楚家的大姨太到底好不好玩。请坐。哎，谢谢老爷。来来来，开始啊。啊、你放开我！干嘛？薛崇礼，你给起上！我告诉你，要不是看你在床上还有几分姿色，你以为我愿意把你娶到府中，让你享受这人间富贵？娟、啊、儿，娟儿，好好的观摩一下。哎，哎呦呦，哪哪哪！住手！住手！薛崇礼，你个混蛋！冤枉！哎呦，哎呦呦呦，什么风把众位给吹来了啊？楚天红，明天可是我薛家大喜的日子，我带着我的下人们热闹热闹，犯法吗？你带着这么多人私闯我的民宅，你是要造反不成啊？我看要造反的是你吧？问，你怎么了？爹爹，你收手吧，不要再错下去了。楚天虎，你对我女儿做了什么？我看还是先说说你都做了些什么吧。<笑>哪来的黄狗小儿啊？啊，敢跟爷这么说话？哎哎，老爷，哎呀，来丫头，司大人头打人了，有没有天理王法啊？天理自然有。哼，今天我们就是带着千里来收拾你这个无恶不作的恶魔。<笑>众人皆知，楚家家主楚江南过世不久，但是真正过世的并非是楚江南，而是二十五年前塞北山匪韩子越。呀，我我什么？这这楚家的家主，居然是假的！哎呀，扯淡！这楚江南怎么可能是假的？假的？那那真正的楚江南在哪儿？二十五年前，韩子玉基于楚家财产，一不做二不休，将楚家灭门，年夜焚尸取而代之。由于事发突然，留下了两名活口。这二位便是楚家的管家楚忠，以及楚家唯一幸存的千金楚娇。哦、oh, ，即使你所言非虚，那也是二十五年前楚家的陈年旧事，与我薛父何干呐？带走，包小姐。薛崇礼，你可真是禽兽不如啊！我劝你最好就地伏法。秀姑，啊不，应该叫你楚小姐。是，我是霸占了你楚家一众财产。但是商业竞争啊，而且我是个正常的正经生意人，你要报仇应该找他楚天红。我看你真是不见棺材不掉泪、啊。这些是薛之曼小姐搜集到的所有一系列薛崇礼通过不正当手段打压以及吞并楚家所有财产的证据。你拿什么解释？啊？薛之曼。爹爹，对不起，我不能再看着你一错再错下去了。薛崇礼，这位便是江湖风云寨寨主任逍遥。什么什么？他他说的是任任逍遥老爷。任逍遥，完了完了完了完了，绝完了。薛崇礼，今日今天，还有你，潘一峰，我今天这样。都是造成，你们罪有应得。韩一峰，就当我柳若凡很错男人
，通通带走。不是不是嘛，这个这你们放开，这个人我可以去解释一下。哎，你们听我解释。修姑，没想到你才是楚家的千金，这些年你潜伏在楚家当下人，真是辛苦你了。平日里也多谢姨娘照顾我。我哪还是什么姨娘啊？我只不过是嫁给了一个十恶不赦的山匪。别这么说，姨娘，你要是愿意的话，就留下来吧。真的吗？平日里，要不是你帮衬我，我早就被那个几房都给欺负死了。姨娘，你要是愿意的话，今后我们就以姐妹相称，你意下如何？谢谢你，江妹妹。曼曼，这次多亏了你。不过，薛崇礼是你的父亲，你今后打算怎么办？道理我都懂。只不过是我父亲有错在先，楚娇，我替我父亲跟你道歉。别这样，曼曼，这不关你的事。放心，我会如数归还楚家的家产。今后我们楚薛两家鼎力合作，一定能共赢。我是说，你和天红的事。曼曼，我知道我现在已经不是什么楚家少爷了，我配不上你。谁说不是了？你从小在楚家长大，除了楚家，你还想去哪？我。楚家生意大，我一个女孩子能做什么？天红，你要是愿意的话，就留下来，帮帮我和钟叔吧。谢谢你，佳佳。好了，别肉麻了，还等什么？你还不快一点向曼曼求婚？我可告诉你，过了这村可就没这店了。曼曼，其实有一件事情我一直想告诉你，但是一直没有机会。今天无论如何，我都要跟你说明白。天红。你不愿意娶我了吗？不不不，我愿意。只不过娇娇和翠婷对我情深意重，早已与我有了肌肤之亲。你们，曼曼，你别误会，那天天红是把我当成了你。翠婷，你别再说了，我一言做事一言当，我做过的事情我要负责。我不介意。你说什么，曼曼？我说我不介意，他们两个都是好女孩，莫要辜负了人家。曼曼，你放心，我们一定不会和你抢天红的，我们只是想陪在他身边而已。天红，曼曼都把话说到这份上了，你还不赶快去求婚？曼曼，这是我祖上传给我的玉镯子，今天我把它送给你。曼曼，你愿意嫁给我吗？我愿意。小小，你怎么了？这该不会是有喜了？小小，你有喜了？那我们一起把婚事办了吧。这也好，这也算是双喜临门吧？不是三喜临门。啊？我可是大方，今晚你要跟我睡，不然的话，你还让我独守空房不成？不敢，不敢。今晚我跟你睡。天红，我都怀了你的孩子，难不成你想冷落我？不会的，不会的，我我的孩子。天红，你果然还是嫌弃我。我，你们你们，这是要干什么？当然是要榨干你了。那，来吧。<笑>